ഹായ് ഓൾ ദിസ് ഇസ് അഭയ് ഫ്രം പ്രക്വൈസ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിൽ സി യു ടി പി ജി ഐ ഐ ടി ജാം ടിസ്നെറ്റ് മുതലായ പി ജി എൻട്രൻസ് എക്സാം ടാഗറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായി പ്രക്വൈസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദി കാരിയോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് ഫോർട്ടി സെവൻ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി വൺ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇത് എന്തിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചത് ഫോർട്ടി സെവൻ എക്സ് എക്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്ലസ് ട്വന്റി വൺ എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ട്വന്റി വണ്ണിനകത്ത് ഒരു പ്ലസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വിഷ് മീൻസ് അതിനകത്ത് എന്തോ ഒരെണ്ണം എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ക്രോമസോം ആണ് അവിടെ എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി സെവൻ ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട് അതിൽ സെക്സ് ക്രോമസോംസ് എല്ലാം എന്താണ് നോർമൽ ആണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇത് എന്തിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ട്രൈസോമി ഓഫ് ട്വന്റി വൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോമിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ടു ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ആണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ജെനറ്റിക് സിൻഡ്രോംസിന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു കാരിയോ ടൈപ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കണം എന്താണ് ടേണർ സിൻഡ്രോം എന്താണ് ക്ലൈൻ ഫിൽറ്റർ സിൻഡ്രോം അതിന്റെ കാരിയോ ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇൻ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് എ ടി പി ജനറേഷൻ ബൈ കീമോസ് കെമി ഓസ്മോസിസ് മെക്കാനിസം ഇൻവോൾവ് അതായത് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിനുള്ളിൽ എ ടി പി ജനറേഷൻ കെമി കെമി ഓസ്മോസിസ് വഴി എ ടി പി ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ് തന്നെ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ദ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ഫ്രം സ്ട്രോമ ടു സ്ട്രോമ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് ദി ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ഫ്രം തൈലകോയ് ടു അനദർ തൈലകോയ് സ്പേസ് ആണോ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് ദി ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ഫ്രം ദി സ്ട്രോമ സ്പേസ് ടു തൈലക്കോയ് ത്രൂ എ ടി പി സിന്തേസ് കോംപ്ലക്സ് ആണോ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ഫ്രം ദി തൈലക്കോയ് സ്പേസ് ബാക്ക് ടു ദി സ്ട്രോമ ത്രൂ എ ടി പി സിന്തേസ് കോംപ്ലക്സസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്തായാലും വരുന്നത് നത്തിങ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ഫ്രം ദി തൈലക്കോയ് സ്പേസ് ടു ബാക്ക് ടു ദി സ്ട്രോമ ത്രൂ എ ടി പി സിന്തേസ് കോംപ്ലക്സ് വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കെമി ഓസ്മോസിസ് മെക്കാനിസം നടക്കുന്നതും എ ടി പി ജനറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതും ഒക്കെ അല്ലെ അപ്പോ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതൊരു മാത്സ് ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലിസ്റ്റ് വണ്ണും ലിസ്റ്റ് ടുവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റ് വണ്ണിനകത്തുള്ളത് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ലിസ്റ്റ് ടുവിനകത്ത് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിലിപ്പോ ഒന്നാമത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോട്ടീനകത്ത് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ത്രീ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വൺ ഡി എൻ എ ലിഗേസ് ടസ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇനി അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എന്താണ് bind to their uh, bind to the tr sequence and prevent the advancement of replication fork enna varnattullathu ini rendamth option endana synthesizes dna in the leading and lad, lagging strand aanu option 3 koduthittulla endana which remove rna primer, primers fill in gap with dna aanu nalamathathu covalently attach adjacent okasaki fragments ennu koduthittundu അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് പ്രൈമേഴ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതും ആയിട്ടുള്ള എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഏതും അല്ല എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആരാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആർ എൻ എ പ്രൈമേഴ്സിന് ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്ത് അവിടെ പുതിയത് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെ അതിന് പറ്റുന്നത് ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വണ്ണിന് മാത്രമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ബി വണ്ണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഇനി അത് പോട്ടെ ഡി എൻ എ ലിഗേസ് നമുക്ക് വളരെ ക്ല
ഒരു ഇൻഡെഫിനറ്റ്ലി ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ ആയിരിക്കണം ദർ ഇസ് നോ മ്യൂട്ടേഷൻ നോ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ നോ മൈഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ദർ ദർ ഇസ് റാൻഡം മീറ്റിംഗ് അല്ലെ റാൻഡം മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഇല്ല മ്യൂട്ടേഷൻ ഇല്ല റീകോമ്പിനേഷൻ ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ നോ മൈഗ്രേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അല്ലീലിക് ഫ്രീക്വൻസികളുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഈ അല്ലീലിക് ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കും വിച്ച് വിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് ഫ്രം ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ എന്നാണ് ആഡിയും വെയിൻബർഗും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക വെതർ എവല്യൂഷൻ ഈസ് ഒക്കെ പോപ്പുലേഷൻ ലെവൽ പഠിക്കാനാണോ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദി ജീനോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓസ്ട്രിങ്സ് ഇൻ എ ജെനറ്റിക് ക്രോസ് ആണോ വെതർ എവല്യൂഷൻ ഈസ് ഒക്കെ അറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവൽ ആണോ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദി ഫീനോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓസ്ട്രിങ്സ് ഇൻ എ ക്രോസ് ക്രോസിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക എവല്യൂഷൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഹാർഡി മെയിൻബർഗ് ഇക്ലൂബ്രിയത്തിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവാൻ തുടങ്ങും അവിടെ എവല്യൂഷൻ നടക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് പോപ്പുലേഷൻ ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് പഠിക്കാനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഒരു ഇൻഡെഫിനറ്റ്ലി ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എക്സ്ട്രാ ന്യൂക്ലിയർ ജീനോംസ് ഓഫ് മൈറ്റോകോൺ ജീനോംസ് ഓഫ് മൈറ്റോകോൺട്രി ആൻഡ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഹാവ് ഇവോൾഡ് ഫ്രം ഈ മൈറ്റോകോൺട്രിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനും ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ ക്രോംസോമൽ ജീനോം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഡി എൻ എസ് അല്ലെ എക്സ്ട്രാ ന്യൂക്ലിയർ ജീനോംസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഈ മൈറ്റോകോൺട്രിയും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റും ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നതെന്ന ചോദിച്ചത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വഴിയാണോ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ വഴിയാണോ ഹെട്രോപ്ലാസ്മി വഴിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോ സിംബയോസിസ് വഴിയാണോ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ തിയറി മാത്രമല്ല അത് എൻഡോ സിംബയോട്ടിക് തിയറിയാണ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് പ്രോക്കാരിയോട്ട് പോലെ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിന്തസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ യുക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുവാണ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ സെല്ല ഒരു ഓർഗനൽ ആയിട്ട് അവർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് അല്ലെ തിയറി നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് എൻഡോ സിംബയോട്ടിക് തിയറി എന്നാണ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പം അവിടെ നടക്കുന്നത് എൻഡോ സിംബയോസിസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വാട്ട് ഇസ് ദി കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് മെമ്പ്രെയിൻ അറ്റാക്ക് കോംപ്ലക്സസ് ഇൻ കോംപ്ലിമെന്റ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ കോംപ്ലിമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള മെമ്പ്രെയിൻ അറ്റാക്ക് കോംപ്ലക്സുകളുടെ ശരിക്കുള്ള കോമ്പോസിഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കുറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി വൺ സി ട്വന്റി നയൻ സി തേർട്ടി നയൻ സി സിക്സ് സി സെവൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സി ഫൈവ് ബി സി ത്രീ ബി സി ടു നയൻ സി ഫൈവ് നയൻ സി ഫോർ ബി ആണോ അതും അല്ലെങ്കിൽ സി ത്രീ ബി സി ടു നയൻ സി ഫോർ ബി സി വൺ സി ത്രീ ആണോ അതല്ലെങ്കിൽ സി ഫൈവ് ബി സി സിക്സ് സി സെവൻ സി എയ്റ്റ് സി നയൻ ആണോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ അധികം കേൾക്കാത്ത സാധനമാണ് സി ട്വന്റി നയൻ സി തേർട്ടി നയൻ ഒക്കെ അല്ലെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഈ കോംപ്ലിമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന് കറക്റ്റ് ഓർഡർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടത് എന്ന് മാത്രമുള്ളത് ഈ ഒരു സി ഫൈവ് ബി കേട്ടിട്ടുണ്ട് സി ത്രീ സി സെവൻ സി എയ്റ്റ് സി നയൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാലോ ആ സാധനം അല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് മോൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സീക്വൻസ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ സെൻട്രോമിയർ ഫംഗ്ഷൻ ആർ സെൻട്രോമിയർ ഫംഗ്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സീക്വൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാ ചോദിച്ചത് എബൌട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബേസ് പെയർ ലോങ് ആൻഡ് വെരി റിച്ച് ഇൻ ജി സി പെയർസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എബൌട്ട് തൗസൻഡ് ബേസ് പെയർ ലോങ് ആൻഡ് വെരി റിച്ച് ഇൻ എ യു പെയർസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എബൌട്ട് വൺ തേർട്ടി ബേസ് പെയർ ലോങ് ആൻഡ് വെരി റിച്ച് ഇൻ
proteins or nucleic acid fragments are separated based on their net charges and mass aanallo nammal tottu vinna thoru question nammal kaanu cheyidana le appo proteins or nucleic acids or be uh, uh, fragments ne aakittu nammal adine separate cheyina endine base cheyidana main item charge mass ne base cheyidana appo statement correct aanu rendamathathu differential migration of these molecules through agarose or agarose gel or polyacrylamide gel in which small particles move slowly to resolve the gap enna varathu appo ee oru agarose gel lude allekil polyacrylamide gel lude smaller particles aanu korchu oru fast aid move cheya large molecular size ulla particles endu cheyanu slow aayite move cheyullale appo aa statement thettalle second statement aanu odi incorrect aayirullathu electrical charge that is on dna molecule help them to move towards anode seriyana correct aayirullathu alle ചാർജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡി എൻ എ മൂവ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ത്രൂ ജെൽ ഇസ് ക്വിക്ക്ലി എന്നാണ് ചെറിയ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ വളരെ ക്വിക്ക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് ബാക്കി മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആന്റി മൈക്രോബിയൽ പെപ്റ്റൈഡ് താഴെ പറഞ്ഞതിൽ ഏതാണ് ആന്റി മൈക്രോബിയൽ പെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോ ഏതാണ് ആന്റി മൈക്രോബിയൽ പെപ്റ്റൈഡ് എന്നാ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അതില് കാത്തലിസിഡിൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫെൻസിന് ഉണ്ട് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഹിസ്റ്റാറ്റിൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതിൽ ഏതാണ് ആന്റി മൈക്രോബിയൽ പെപ്റ്റൈഡ് അല്ലാത്തത് ആന്റി മൈക്രോബിയൽ പെപ്റ്റൈഡ് അല്ലാത്ത ഒരു സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെന്താണ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ആണ് അല്ലെ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ആൻറ്റിബോഡീസ്